Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire puisque c'est là où vous avez toutes les informations en avant-première mais je n'ai pas pu filmer de vlog cette semaine donc je me suis dit qu'à la place ça serait une bonne idée de vous présenter un petit peu ma collection de livres de coloriage donc tout ne rentrera pas dans une seule et même vidéo donc je pensais que pour cette première ça serait peut-être bien de commencer par le commencement donc par le Disney puisque c'est avec ce type de coloriage que j'ai commencé à colorier donc je me disais que pour une première vidéo c'était logique de commencer par là donc écoutez je vous invite à prendre une boisson chaude, quelque chose à manger à vous mettre bien confortablement sur votre canapé, votre chaise, du votre lit peu importe l'endroit où vous regardez cette vidéo mais ça risque d'être un petit peu long puisque j'ai quand même une belle collection de livres de coloriage. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc on va commencer par tout ce qui est marque-page. Donc j'en ai pas mal de blocs mais je vous avoue que euh, au tout début où je coloriais, j'en achetais beaucoup. Et euh, bah, maintenant c'est vraiment plus vers euh, ça que je me tourne chez Hachette et Rose puisque euh, finalement je n'aime pas colorier les marque-pages. Vous savez euh, la fille un peu débile. Hein. Elle a tout ça mais euh, elle se rend compte seulement maintenant qu'elle n'aime pas trop ça. Mais bref, euh, c'est vrai que c'est trop petit en fait, et euh, tellement petit que moi ça me saoule d'aller dans tous ces détails. Donc là on a le princesse, et euh, ce qui est vraiment chiant ici c'est que, euh, je sais pas si vous voyez, mais les tout petits détails, c'est vraiment euh, infernal à colorier quoi. Enfin personnellement, je trouve ça trop petit, trop euh, de petits détails. En plus là il y a plein de furitures qui pourraient, à mon sens, être enlevées. Ça rend vraiment le coloriage quasiment illisible. Il euh, y a celui-là qui est beau, mais... Euh, mais écoutez ouais non c'est pas, pas trop top donc écoutez je sais pas trop quoi en faire je me vois pas le, mal le revendre sachant que je ne sais même pas si j'en ai fait un ou pas à l'intérieur ça se trouve il n'est même pas complet ensuite j'ai le chef dœuvre j'avais eu pour le coup euh, à l'époque où il est sorti un vrai coup de cœur puisque je trouve qu'il change vraiment et à la limite je pense que c'est un de ceux que je préfère de bloc marque page puisque vraiment je trouve que les, le format change vraiment qu'il est vraiment bien fait il me fait penser un petit peu à un style Art déco mais pas dans le style de William Ball, alors vous allez me dire ça se trouve c'est lui qui l'a fait, je pense pas, je sais pas si vous voyez l'illustrateur William Ball et je vois pas le nom de l'illustrateur, ah non c'est Capucine Sivignon, j'espère que j'ai pas écorché son nom, mais voilà ça c'est un peu un style d'art déco que j'aime bien plutôt que celui de William Ball qui est je trouve trop, enfin bref qui n'est pas à mon goût, là ça va j'apprécie donc écoutez j'ai celui-ci, il me semble pas que je n'en ai réalisé à l'intérieur Ensuite j'ai comme vous pouvez le voir le message mystère, le message mystère non pas du tout, juste le message où le principe est simple, hein, on a un personnage et un petit, un petit message qui vient du film donc pareil ce, celui là pour le coup je le trouve vachement vachement bien j'ai enfin, ai beaucoup aimé le concept, je trouve que ça change de d'habitude mais bon encore une fois ça a beau être vraiment magnifique genre par exemple ça je trouve ça super beau mais euh, c'est trop petit donc d'ailleurs je pense peut-être que le mois prochain je craquerai pour le bloc message puisque j'aime beaucoup le concept mais euh, en marque page ouais c'est trop petit alors je me dis que peut-être qu'en bloc ça me conviendra plus ensuite j'ai le bestiaire donc euh, pareil ça c'est un des tout premiers que j'ai acheté mais euh, voilà il y a trop de petits de petites furitures comme ça ça fait trop fouillis c'est trop voilà enfin je sais pas si vous voyez mais je trouve qu'on voit presque pas les, les personnages quoi ça c'est trop, c'est pas assez lisible, il y a trop de choses, trop d'informations. Donc bon, il y en a quelques-uns qui sont beaux, mais, euh, mais c'est vraiment pas mon préféré. Pareil, ça c'est complètement une erreur d'achat. Vous savez un petit peu la folie des débuts, où on commence à tout acheter, tout vouloir. Bah ça c'est un que je regrette par exemple. Ensuite on a le grand classique, le tome 1. Il me semble qu'ils en ont sorti en deuxième depuis, mais comme je vous l'ai dit, vu que je n'achète plus de marque-page, et eh bien euh, bah, j'ai pas trop suivi, mais il me semble qu'il y en a un deuxième. Donc pareil, on a encore beaucoup de furitures autour qui sont un peu inutiles, encore une fois à mon goût. Hein. Je sais que beaucoup de gens, enfin il y a des gens qui doivent aimer ça, sinon je pense qu'Hachette ne continuerait pas à sortir des blocs avec plein de furitures comme ça. Mais moi personnellement, c'est pas ce que j'aime. Et écoutez, je pense que ça va finir euh, pour ma nièce ou quelque chose comme ça, puisque bah, les marque-pages, c'est décidément pas quelque chose que j'apprécie maintenant colorier. Ensuite, des choses reçues tout juste ce matin, c'est ce nouveau format qu'a sorti Hachette de carte postale. Alors au départ, quand c'est sorti, j'avais dit que je ne les achèterais pas puisque je trouvais ça assez cher pour ce que c'était puisqu'il y a 20 cartes, 7 euros. Enfin vous allez me dire, j'achète du Clara Markova ou les 30 cartes, c'est plus de 20 euros donc ça devrait pas me choquer. Mais je sais pas, j'étais pas prête à mettre ce prix-là au départ. Puis au final, quand j'ai vu la mignonnerie que c'était... Oh 
Et bah je me suis dit bah non c'est pas possible, obligé je craque, c'est trop mignon, c'est avec plein de petits bébés animaux et je trouve ça juste magnifique puis on sent plus, euh, voilà ça c'est typiquement une des illustrations qui me met coup de cœur puisque j'adore vraiment. Et j'ai vu oui pas mal de colos passer à l'intérieur et vraiment ça m'a fait craquer, j'ai trouvé ça trop trop cute. Du coup j'ai fini par me les prendre, euh, c'est pas encore euh, attaqué puisque je l'ai reçu vraiment tout juste ce matin mais euh, je pense que je ne vais pas tarder à aller dedans. Ensuite on va passer au format carré, donc euh, ce type de carré, les petits carrés, hein, pas les grands, j'en ai pas encore euh, acheté des grands puisque le Love Story me disait trop rien donc je ne l'ai pas pris. Mais sinon j'ai euh, le Love Story version petit carré qui est encore une fois un carré avec euh, pas mal de furitures, de petits motifs que j'aime pas trop trop. Mais il y a quand même des illustrations donc je vais essayer, il me semble que c'est vraiment la première je sais plus du tout où elle est mais une des illustrations que j'avais fait d'Ariel et que j'avais beaucoup aimé ça ne doit pas être dans celui là donc ça pareil c'est euh, ouais celle d'Ariel ça ne devait pas être dans celui là j'ai dû me tromper ça c'était vraiment un des tout tout premiers carrés que j'ai acheté donc je vais vous montrer ce que j'ai fait c'est pas fameux fameux mais bon faut bien commencer quelque part voilà ce que j'avais pu faire à l'intérieur c'était vraiment oui ça date de il y a bien de deux ans quelque chose comme ça de trois ans et donc euh, voilà, bon, je pense pas que je retournerai essentiellement dedans mais bon ça reste, euh, c'est un bon souvenir, c'est l'époque où j'ai commencé le colo puis moi même il y a des choses je pense où, euh, qui peuvent être jolies par exemple là, ce portrait là de Blanche Neige avec son prince si on fait quelque chose avec le fond et qu'on ignore je pense le petit pomme, il y a moyen de faire quelque chose donc c'est pour ça que je le garde et, euh, et voilà ensuite on a le art déco qui est un livre que j'adore, je le trouve magnifique mais le problème c'est que je trouve les illustrations magnifiques mais je ne sais pas comment les mettre en couleur. En fait c'est euh, ce style par exemple là Ariel je la trouve superbe mais je ne sais pas quoi faire de tous ces petits trucs là. Enfin, en noir et blanc je trouve ça magnifique, chez les autres je trouve ça super bien, je trouve qu'il y a des gens qui arrivent à les mettre en couleur d'une façon merveilleuse. Mais moi malheureusement j'ai pas, pas le truc. Donc il faudrait que j'essaye de me lancer sur un mais, euh, mais voilà. Parce que oui je pense qu'il y, y a vraiment de quoi faire des choses magnifiques mais vraiment j'y arrive pas d'ailleurs. C'est William Ball celui-là, il me semble. Il me semble que c'est l'illustrateur et William Ball, mais je ne suis plus sûre. Oui, c'est ça. Bah, vraiment, c'est avec cet illustrateur chez Hachette que j'ai le plus de mal. Malgré le fait que, encore une fois, vraiment en noir et blanc, mais je trouve ça magnifique. Et même chez les autres, je trouve ça magnifique. C'est juste moi qui, ouais, qui a un problème et qui n'ose pas me lancer dedans, mais ça sera bientôt chose faite. Ensuite, j'ai le chat et félin. Et qui est un petit carré que j'adore, je le trouve trop cute, donc pareil j'avais fait ça, il me semble c'était, euh, je venais tout juste de le recevoir, c'était il y a assez, assez longtemps, j'avais pris beaucoup de plaisir, même s'il y a plein de trucs qui ne sont pas parfaits, j'avais adoré le faire. Euh, si vous me suivez en vlog, vous savez que j'ai un chat et que j'adore les chats, donc j'étais obligée, celui-là sur les félins, etc. Plus je trouve qu'il y a plein de petites scènes, notamment du roi lion, qui sont, euh, par exemple ce style de page, j'aime pas du tout, mais il y a des espèces de petites scènes comme ici, ici, qui peuvent être vraiment sympas à mettre en couleur, ou celle-là, j'adore, j'aime beaucoup. Puis en plus là, c'est un format qui prend pas beaucoup de temps. C'est vrai que je me tourne assez rarement vers mes petits carrés, c'est dommage, puisqu'ils sont, euh, sont vraiment mignons. Ensuite j'ai le portrait que pareil j'aime beaucoup, il est vraiment trop trop cute, j'en ai fait un il me semble, oui voilà j'avais fait cette Ariel à l'intérieur, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire, Je fais ça pour le coup c'est pas, pas, euh, pas super super vieux, alors par contre j'avais pas encore mes prismacolors et je trouve pour le coup que les polychromos sur ce papier sont pas top top, mais après ce n'est que mon avis, hein. peut-être que c'est juste moi qui n'arrive pas à les utiliser sur ce papier, mais j'avais eu un peu de mal, je sais pas si vous voyez mais il y a quand même pas mal de traces etc, mais bon écoutez c'est pas grave. Et sinon oui celui-là je, je l'aime beaucoup de carré, faudrait que j'y retourne puisque je trouve qu'il y a de, de quoi faire des choses vraiment pas mal. Pareil j'avais fait Mougli qui est trop cute, j'aime beaucoup ce colo. Donc voilà pour celui-ci, je passe pas non plus énormément de temps puisque comme je vous l'ai dit j'en ai vraiment beaucoup 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 donc j'ai pas envie de, que la vidéo dure trois plombes non plus. Donc ensuite j'ai le bébé animaux qui est un de mes préférés même si euh, pareil je n'en ai pas fait énormément à l'intérieur. J'avais fait celui-là notamment il y a un an, quelque chose comme ça. Celui-ci aussi également. Oui j'aime beaucoup Winnie l'ourson. J'aime beaucoup colorier Winnie l'ourson d'ailleurs. Celle-là je la trouve magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et qui ont fait des choses juste sublimes avec. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Donc il faudra que je m'y replonge dans celui-là. Il y a vraiment des trucs trop trop cute et trop trop beaux. Et il me semble que ouais, j'avais fait celle-là quand je venais de la recevoir. Quand je venais de le recevoir, excusez-moi. J'avais fait celui-là. 
tout. Ensuite, ça, par le coup, ça, c'est une erreur d'achat. Je regrette vraiment de l'avoir pris, puisqu'il s'agit du fait et princesse. Et euh, sur le coup, euh, quand j'ai commencé le colo, je trouvais ça super beau, tous ces petits trucs. Mais en fait, regardez, il y a plein de pages de papier peint. Alors peut-être que ça plaît à des gens, mais moi, personnellement, j'aime pas du tout. Euh, vraiment, c'est illisible, quoi. Là, c'est... Il y a plein de trucs bizarres. Bref, celui-là, pareil, je pense que... Euh qui va finir chez ma nièce encore. Je sais pas si elle en voudra, puisqu'elle est pas trop fan des princesses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, je vais m'en séparer, je vais trouver euh, quelqu'un d'autre pour le prendre, puisque euh, je, je suis vraiment pas fan. Puis je pense que ça sert à rien de le mettre sur Vinted, puisque je sais pas trop si, euh, si des gens seront intéressés. Mais bon, écoutez, à réfléchir. Ça, pareil, je le trouvais super beau quand je venais de me l'acheter, mais je, je regrette un peu, puisque euh, même si euh, j'aime beaucoup, par exemple, cette illustration je la trouverais super mais sans toutes les petites fioritures et les petits motifs à l'intérieur ça aurait été tellement plus beau mais bon je sais pas pourquoi ils ont été faire ça pareil le petit Simba il est trop chou ça aurait été trop bien sans les trucs je pense que ça c'est bien pour les gens qui aiment bien le coloriage type mandala qui aiment bien faire tout plein de motifs etc moi personnellement c'est pas mon cas donc ça pareil je pense pas qu'il restera dans ma collection bien longtemps puisque vraiment il s'agit d'un d'un livre que j'ai acheté vraiment dans mes tout 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 débuts et euh, vous voyez j'avais fait euh, à l'époque j'aimais bien faire euh, mes trucs dans le lord c'était vraiment mes premiers dégradés et tout du coup j'avais fait euh, j'avais cette page voilà ensuite un de mes carrés chouchou que j'avais pris dès que j'ai commencé euh, je l'aime beaucoup beaucoup c'est le Mickey and Friends j'adore l'univers de Mickey et c'est surtout qu'il y a plein de scènes comme ça de vraies scènes et moi c'est ce que j'aime dans les euh, dans les carnets ou dans les blogs Disney c'est quand il y a des vraies scènes sans motif et donc dans celui-là, il y en a quand même pas mal. Donc bien évidemment, là je passe les pages et il y en a tout plein. Mais euh, voilà, vous voyez ici, enfin il y a vraiment plein de petites scènes. Donc j'en avais fait quelques-uns, notamment. Bon, celui-là c'est totalement un truc répétitif, mais je sais pas, ça devait être un jour où j'avais envie de faire un truc répétitif. Mais il y a, oui, par exemple ici, euh, Donald à la mer avec le petit requin et tout, c'est trop cute. Et j'avais fait, bah, finalement, en fait, j'en ai fait beaucoup des trucs répétitifs dans celui-là. Mais écoutez, à une époque, peut-être qu'au début, ce que je coloriais, ça devait me plaire, donc je les ai fait. Mais sinon ouais, voilà cette scène là où je m'étais entraînée notamment à l'aquarelle tout avait été fait sauf l'arbre et le personnage et le banc tout avait été fait à l'aquarelle mais bon c'est pas parfait mais j'avais pris trop de plaisir à le faire donc écoutez ça pareil c'est quelque chose qui va rester dans ma collection puisque je l'aime beaucoup ensuite là vous allez voir vraiment les reliques de, de ma collection puisqu'il s'agit du tout tout premier carnet, carnet de colo que j'ai acheté c'est à dire que c'est mon tout premier colo c'était là dedans donc il y a, je pense qu'il y, y a des choses à voir à, qui doivent être assez intéressantes. Comme par exemple ici où on voit qu'il n'y a absolument aucun dégradé. C'était vraiment euh, fait avec des petits crayons d'écolier. Et voilà. Et oui pareil comme je vous l'ai dit au tout début où je coloriais je faisais tout dans l'orbe et je coloriais tout. Du coup j'avais fait tout ça. Et euh, bah voilà quoi c'est pas... Il n'y a aucun dégradé et tout. Mais bon c'est le début il faut bien commencer quelque part. Et euh, voilà, c'est vraiment pas fameux, mais bon. Écoutez, moi ça me rappelle de bons souvenirs, celui-là je vais le garder, puisque euh, vraiment, ça me rappelle vraiment de bons souvenirs. C'était mes débuts et j'avais adoré les faire, je me rappelle, j'étais trop fière à l'époque. Donc il me semble pas que je n'en ai fait d'autres dans celui-là. Non, il me semble pas, mais vraiment, il est vraiment tout cute celui-là. Je le trouve trop mignon, donc pareil, c'est encore un sur le thème des bébés animaux, donc le babies. Et celui-là, oui, il y a quelques scènes, il y a quelques, aussi quelques personnages avec des fioritures autour. Mais bon, même si je pense pas très honnêtement que je retournerai à l'intérieur, je pense que je vais le garder puisque vraiment c'est euh, mon tout premier. Donc euh, c'est assez, assez sentimental, donc je vais le garder. Et maintenant, on va passer au format bloc qui est mon format préféré. Donc pour commencer, il y a mon... Euh, je suis désolée, j'ai vraiment pas assez de recul avec... Euh, avec, j'essaie de galérer avec l'éclairage en même temps, j'ai pas assez de recul avec ma caméra malheureusement donc tout rentre pas mais là il s'agit de mon bloc chouchou, le forêt féerique que j'ai acquéri il y a pas très 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 longtemps, enfin je l'ai eu de, 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 dès qu'il est sorti, de... oh excusez-moi je bug mais en même temps je retouche ma lumière donc là oui c'est bon vous avez plus de reflets, je l'ai pris dès sa sortie, il a été précommandé direct, je suis mais totalement fan fan fan, ce qu'il faut savoir c'est que j'adore Disney et j'adore colorier la nature donc le mélange des deux a fait que vous dites bien que ça a été un total coup de cœur ce livre. J'en ai déjà fait plusieurs à l'intérieur. Je pense d'ailleurs que je ne vais pas tarder à retourner dedans puisque ça me manque un peu. Donc j'avais fait celui-là de Peter Pan. Ensuite j'avais fait celui-là également de la Reine des Neiges. Et il me semble que j'en avais fait un dernier si je ne m'abuse. Et... Oui voilà celui-ci. J'avais fait celui-ci aussi qui avait été un petit loupé pour le fond mais bon... 
que j'aime quand même plutôt aussi. Ensuite, au niveau des blogs, j'ai également le portrait qui a été un de mes tout 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 premiers livres de colo Disney. J'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. Le fait qu'il y ait des grands personnages comme ça sur des grandes zones, c'est pas quelque chose qui me plaisait beaucoup. Maintenant, avec le recul et... Euh, voilà j'ai appris à savoir ce qui me plaisait pendant, pendant ces deux, deux ans, il me semble deux ans que je colorie ou un peu plus, je ne sais plus. J'ai appris à savoir ce qui me plaisait et c'est vrai que finalement c'est pas quelque chose que j'apprécie grandement, les gros personnages, les gros plans comme ça. Donc écoutez je pense que je continuerai à les dents, notamment cette illustration que j'aime beaucoup, il me semble que c'est Colorini qui, qui commence à la faire. Et le début en tout cas était super joli, j'ai hâte de voir le résultat. Mais oui, il y a quand même des, des illustrations qui sont vachement jolies. Donc je vais le garder, ce blog. J'en avais fait, notamment j'avais fait celle-ci. Je sais plus, j'avais dû en faire d'autres. Voilà, clochette. C'était vraiment le début, il n'y a aucune ombre, etc. Et écoutez, voilà. Non, j'avais fait rebelle aussi. Donc là. Donc voilà pour ce blog-ci. Ensuite, j'ai le Girl Power qui a été un de mes blocs chouchou pendant euh, super longtemps puisque euh, voilà j'ai adoré euh, toutes ces euh, toutes ces illustrations on avait fait celui-là Mulan pareil ça c'est un blog dans lequel j'ai pas été depuis très longtemps qui, euh, qui date vraiment de mes débuts donc euh, ça se voit au niveau de la façon de colorier mais bon je l'aime toujours autant celui-là je le garde précieusement puisque euh, voilà Belle ça fait partie euh, la Belle la fait partie de mes dessins animés préférés donc euh, je pense que celui-là je vais le faire un de ces quatre et donc, euh, oui, j'avais fait réponse également, j'avais fait la belle au bois dormant, et il me semble pas que j'en ai fait d'autres. Donc voici pour le bloc Girl Power. Ensuite, cet été, je pense comme beaucoup beaucoup de monde, je me suis pris le Summertime, que je trouve juste magnifique, je l'adore ce blog, donc euh, je, il me semble que j'avais vraiment pas eu le temps... Euh, Enfin c'était pas cet été d'ailleurs qui est sorti, je sais plus quand il est sorti mais euh, j'avais pas eu beaucoup le temps de colorier cet été ce qui fait que je ne l'ai presque pas entamé, j'ai juste fait celui-là qui avait été un petit flop puisque je sais pas si vous vous rendez compte mais Donald j'avais essayé d'ombrer en gris mais là il est trop trop gris du coup ça fait bizarre mais bon c'est pas grave, cet été je continuerai à le mettre en couleur mais je l'adore, je le trouve juste sublime, il y a plein de belles scènes de nature etc... C'est vraiment trop trop cute mais bon je suis un peu toquée donc je me vois pas mettre en couleur le bloc summertime en hiver même si on approche du printemps. Peut-être qu'au printemps j'arriverai à aller dedans mais, mais là en tout cas pas tout de suite. Ensuite j'ai le bloc en famille d'ailleurs quelle déception quand le tome 2 est sorti et que j'étais sur le live de Colorimi Twitch. Quand on a regardé la, la vidéo de présentation de Bruno sur le tome 2 j'avais été mais juste trop déçue puisque celui-là a été un coup de cœur quand il est sorti. Vraiment je l'avais adoré justement puisque dedans on a quasiment que des belles scènes sans toutes les fioritures etc. Bon déçu mais c'est pas grave. J'ai quand même le tome 1 donc j'avais fait celui-là quand je l'avais reçu donc c'était il y a deux ans. Vous vous doutez bien que bah, c'est pas... Il y a eu du progrès quoi depuis mais bon faut bien commencer quelque part. Et ensuite vu que j'avais été un peu... Euh... J'avais été trop déçue de celui-là, je n'osais plus trop aller dans mon bloc tellement je le trouvais beau. J'avais peur de le gâcher, etc. Ce qui est totalement débile hein, puisque euh, le but est de s'amuser et pas d'avoir de... pas peur de gâcher. C'est pas grave si on gâche. Hein. C'est fait pour se détendre, donc il euh, n'y a pas à se stresser, etc. pour ça. Mais je pense que je vais pas tarder à retourner dedans, notamment pour cette illustration. Allez, sauver une merveille, éteint de mes dessins animés. Hein. ou 3, 4, éteint de mes dessins animés préférés. Donc celui-là, je vais pas tarder à le faire. Plus, euh, ouais, je pense que c'est trop tard, qu'elles auront sûrement fini, mais il y a euh, Pretty Color qui en ce moment fait en stream euh, ce coloriage là en commun. Donc je pense que je serai vraiment trop en retard puisque moi bah, je n'ai pas commencé rien. Donc écoutez c'est pas grave, la prochaine fois qu'elles font un, un truc comme ça j'essaierai de m'y prendre à l'avance pour, euh, pour pouvoir le faire. Et vu que en ce moment j'ai pas trop le temps de regarder les lives, j'avais pas vu qu'elles avaient fait. Et euh, ouais, celle-là aussi, pareil, trop trop jolie. En bref, je pense que vous l'aurez compris, ce bloc-là, c'est un de mes coups de cœur, où j'en ai fait que un à l'intérieur, malheureusement. Il faut que je m'y replonge, puisqu'il est trop trop beau. Ça ne serait tardé, je pense. Et ensuite, on a le Roi Lion, qui, pareil, est un... Au début, je doutais vraiment de me prendre de... un bloc sur un seul et même dessin animé. J'avais vraiment peur de me lasser. Mais quand j'ai vu l'intérieur de ce blog, je me suis dit, mon dieu, je suis obligée, surtout c'est Tracy de Souza. Et Tracy de Souza, j'adore son travail. Je trouve qu'elle a un don pour mettre en couleur les illustrations, mettre en couleur, ou oh non, dessiner et mettre en valeur 
les Disney. Donc il y en a certains dans, dans ce vlog que j'aime pas trop avec tout cet univers un peu mandala. Mais il y en a d'autres que je trouve juste ce sont des pépites. Dans ce style, bah, bon, celui-là avant que je le mette en couleur. Bon, il est aussi, je suis assez contente de la mise en couleur donc ça va. Mais j'adore ce style d'illustration là. Ce style là aussi, même si on a quelques petits détails ici, c'est pas bien grave. Puisque la scène est jolie. En fait c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de scènes dans celui-là. Celui-là pareil, il est super beau. Et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi, le Roi Lion, c'est pas spécialement un dessin animé que j'aime bien, mais j'adore mettre en couleur les scènes du Roi Lion, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je suis un peu déçue que euh, je suis passée en fait à côté, vous savez, les espèces de, euh, de livres de coloriage, de 30 scènes du film, avec 30 scènes du film à colorier, euh, qui ne sont malheureusement, il me semble, plus disponibles. En tout cas, la dernière fois que j'avais regardé pour me prendre celui de Blanche Neige et du Roi Lion, Impossible de les trouver sur Amazon, donc euh, je pense qu'ils ne sont tout simplement plus édités, plus imprimés. Mais écoutez, je suis un peu déçue d'être passée à côté. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'ai également fait celui-ci, que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire à l'époque. Donc écoutez, c'est tout pour celui-là. Pareil, il faudrait que j'y retourne, parce qu'il est vraiment trop beau. Et ensuite, pour finir avec les blocs, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc ABCDR... Pareil, ça avait été un de mes premiers achats euh, coloriage, un de mes premiers blocs, puisque j'avais totalement adoré le concept, donc c'était vraiment le premier, un des premiers que j'avais pris. Et je l'avais tellement adoré que je l'avais fait tout plein à l'intérieur, mais ce qui fait que euh, bah, j'étais un peu déçue maintenant, parce que, parce que, enfin pas déçue, non, j'avais pris beaucoup de plaisir à l'époque à les faire. Mais c'est vrai que maintenant, euh, notamment quand j'ai vu un peu euh, d'autres personnes un peu les montrer... Euh, en ce moment, là, en live, etc., il y a pas mal de gens qui se sont procurés le bloc ABCDR. Je me suis dit, c'est dommage, j'avais adoré mettre en couleur ces illustrations, mais donc du coup, je ne les ai plus, puisqu'elles sont déjà faites. Du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais me racheter le bloc pour pouvoir les refaire, puisque vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Avec la lettre au milieu, puis à chaque fois, c'est dans des scènes, je sais pas si vous voyez, mais là, tous les éléments, etc., je trouve ça magnifique. Donc je me le suis repris et je l'ai tout, euh, tout fraîchement reçu ce matin avec les cartes postales de des animaux et je sens que là je vais pas tarder euh, à me replonger dedans. Je pense qu'après ça, après le boulot que je suis en train de faire, je ferai un Clara Markova puisque, je... autre parenthèse hors Disney, mais j'ai également racheté un Clara Markova puisque j'avais fait toutes les illustrations qui m'intéressaient. Et que bah voilà, Clara Markova c'est vraiment mon illustratrice préférée. Donc euh, j'ai fait euh, le choix de reprendre ce livre là. Puisque bah voilà, ça me manquait de me colorier du Clara Markova. Du coup voilà, je pense que après ça je retournerai dans mon Clara. Et puis ensuite j'irai sûrement dans mon ABCDR. Puisque vraiment je, je l'aime trop quoi. Je trouve vraiment ces illustrations splendides. C'est trop trop beau celle avec petit gros là. Après c'est vrai qu'il faut avoir l'idée de quoi faire dans la lettre. Mais bon je pense que je réussirai à trouver. Il y a plein de gens qui y arrivent, donc pourquoi pas moi Et ensuite, c'est là que ça va être compliqué, puisque on va passer aux éditions, enfin au grand format. Donc, pour commencer, j'ai le Mickey and Friends, que j'ai pour le coup en édition euh, italienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il rentre dans le cadre, hein. il est plus petit que les autres. Puisque quand j'ai commencé à colorier, il était déjà en rupture de stock partout ce livre-là. Donc c'est tout un livre sur l'univers de Mickey, Picsou, etc. Je l'adore, je le trouve trop 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 beau. J'en ai fait un à l'intérieur il y a un petit bout de temps, mais j'avais adoré le réaliser. Voilà, c'est euh, Mickey et... Comment il s'appelle J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Qui arrive au manoir hanté, je crois que je l'avais fait pour Halloween. Vraiment, j'avais trop trop aimé le faire. Donc voici pour ce livre-là. Et ensuite, on va aller... Dans les affiches mythiques, qui est un livre vraiment mais juste sublime, sublime, donc on voit qu'il ne rentre pas dans le cadre. Et donc dans celui-là, je le trouve super beau, mais j'ai tellement peur de me lancer dedans. Je le trouve trop trop beau, il faudrait que je me lance. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, on a les affiches à la fin du livre et au milieu, on a les affiches non coloriées. Donc voilà, il faudrait que je me lance dedans, mais j'ai trop peur de les foirer. Puis en plus, je trouve ça vraiment pas pratique qu'ils aient... Euh qu'ils aient mis les, les... mince qu'ils aient mis les affiches pas à côté des autres enfin je crois que vous m'aviez compris que enfin pas comme ça aurait été bien qu'ils les mettent dans comme les Thomas Kinkel que par exemple là à droite on a le coloriage à gauche l'affiche je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué mais bon écoutez c'est pas bien grave il faudrait que j'ose me lancer malheureusement je suis passée à côté du tome 1 qui n'est malheureusement bah, plus trouvable donc c'est pas grave écoutez je me contenterai de celui-là qui est magnifique mais pas commencé ensuite comme beaucoup beaucoup de monde j'ai les vitraux d'ailleurs 
j'ai vu euh, la vidéo de présentation du tome 2 et je suis en totale hésitation. Est-ce que je le prends Est-ce que je le prends pas Je verrai bien en avril. Il y a encore un peu le temps, il me semble que ça a été retardé et que c'est au 7 avril qu'il sort. Donc je verrai, mais en attendant c'est un concept que j'aime beaucoup, même si là ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vitro. Je trouve ça juste sublime, donc vous avez les illustrations avec les petits carrés comme ça. Je trouve ça trop trop beau et donc moi j'avais fait notamment celle-ci. On voit que c'était il y a quelques temps puisque les couleurs sont assez pâles. J'avais fait celui-ci aussi. Et j'en avais fait, j'avais fait... Oh, Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi il y a ça ici Écoutez, Ah oui, j'avais fait Pied d'Arpent. Avait, tout avait été fait pour le coup, j'avais testé... C'est quand j'avais eu mes Golf Faber Aqua, j'avais testé de tout faire le fond au crayon aquarellable. Il y a juste Pied d'Arpent et la barre là qui avait été fait au crayon normaux, au polychrome rose sûrement je pense. Il me semble que oui, voilà. Quand je venais de recevoir, j'avais fait, euh, fait Blanche Neige, voilà, qui ne rentre pas dans le cadre, malheureusement. Et pour finir, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. J'ai le set culte en version italienne ou espagnole, je ne sais pas. Mais j'ai pas en édition française et là, pour le coup, il fait la bonne taille. Vous voyez, c'est pas comme le Mickey. Là, il est vraiment assez grand. Et donc, dans celui-ci, il me semble que j'en avais fait une. Voilà, j'avais fait celui-là quand je l'avais reçu, donc extrait de Nemo, j'avais beaucoup aimé le faire, ça m'avait pris une plombe et voilà j'avais commencé celui-là que je n'ai jamais fini et pareil ce, celui-ci c'est un, un format qui m'impressionne assez de par sa grandeur c'est vrai que c'est immense cette illustration là là avec Pinocchio voilà, voilà, vous la voyez pas, je vais vous montrer comme ça je la trouve magnifique à faire il faudrait vraiment que je me replonge dans ce livre donc voilà pour ma vidéo sur mes euh, livres de 10 Oula, 3, 4, j'ai beaucoup parlé, du coup je n'arrive plus à articuler. Sur mes livres de coloriage Disney, je vous ferai euh, d'autres vidéos avec le reste euh, de mes livres de coloriage en hors Disney. Mais, euh, mais là, je ne pouvais pas tout faire rentrer dans une seule et même vidéo. En plus, je trouve ça plus pratique pour les gens qui aiment que le Disney ou que le hors Disney. Comme ça, ils n'auront pas à voir les deux. Je pense d'ailleurs que euh, mes... Que, les atre... enfin, que la partie hors Disney sera divisée en plusieurs vidéos puisque j'ai quand même beaucoup de livres. Donc écoutez, ça arrivera ou mercredi ou dimanche prochain, je ne sais pas encore, ça dépend du temps que j'aurai pour filmer et pour mettre tout ça en place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez d'ailleurs des prochaines sorties achètes, sur quoi vous allez craquer ou pas craquer. Euh, S'il euh, y a certains des livres que j'ai que vous avez d'ailleurs, je n'aurais sûrement pas mis tous les liens en tous les liens Amazon en barre d'infos, puisque ça, je pense que vous comprendrez que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ils sont tous disponibles sur Amazon, vous tapez, vous le trouverez dans la barre de recherche, il n'y a aucun souci pour ça. Sauf peut-être celui-ci et euh, le Mickey and Friends, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Mais pour cela, il vous suffit de taper scène culte à Châtiros et vous verrez bien si vous le trouvez ou pas. Donc écoutez, euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je ne sais plus si je vous l'ai dit, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans une vidéo ou mercredi ou dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao